Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> Welcome, everyone. И добро пожаловать всем. The other day we visited Yashoda Kund, and there we spoke extensively about Mother Yashoda and the rasa or the relationship of vatsalya rasa or parenthood, where one sees Krishna as um, their little child. И недавно мы с вами посетили Ешоду Кунду, и там мы рассказывали о Вацале Расе, о том, каким образом мама Ешода любит Кришну. We also mentioned at that time that there are three other relationships with Krishna that one can have in Sri Vrindavan Dham. А также мы упоминали, что с Кришной могут быть еще три вида отношений. Actually, Sri Krishna does Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, he makes this very clear in Adi Lila, uh, chapter 4, verse 42. И на самом деле автор Читания Чаритамрити очень четко об этом говорит в Адди Лиле 4:42. He says, "Dasya Sakya Varsalya Araye Shringara Chari Prem Chatur Vidha Bhakti E Adhara." Four kinds of devotees are the receptacles of the four kinds of mellows in love of God, namely servitude, friendship, parental affection, and conjugal love. Существует четыре категории преданных, их любовь к Богу проявляется в четырех расах — служении, дружбе, в родительской и супружеской любви. Actually, technically speaking, there's five relationships that one can have um, with Krishna in the spiritual world even here in Vrindavan, it's called neutrality. А также существует еще дополнительный вид отношений. Это нейтральные отношения. There's four, but there's actually five. One can have a relationship with Krishna in the mood of neutrality, but it's not mentioned by Krishna Das Kaviraj Goswami because it's not very much of an active relationship. И всего их четыре, но есть еще одно, пятое, которым не сказал Кавирадж Гасвами в читании Чаритамрите, но мы о нем упоминаем, это нейтральные отношения. И если вы слуга Кришны, то естественным образом вы очень активны. Friend, И если вы мальчик-пастушок, друг Кришны, то вы очень деятельный, вы целый день uh, пасете вместе коров и играете с Кришной. А если у вас uh, есть родительская любовь к нему, то целый день вы беспокоитесь по поводу того, что как же там мой маленький Лала, который ходит босиком and if you, колючкам. If you have this conjugal romantic relationship with Krishna, you're always scheming. When can I meet him? Where can I meet him so that my parents don't see? А если у вас любовное отношение с Кришной, то тогда вы медитируете, постоянно думаете, а как же нам встретиться, как же нам так встретиться, чтобы никто из взрослых не увидел. Devotional service is very active. We mentioned that Mother Yasoda, one symptom of her bhav or her devotion is she's perspiring while she's churning the yogurt pot. И преданное служение это всегда активная деятельность. Вы помните, как мы упоминали о том, что мама Ешода у нее появляется испарина на лбу в тот момент, когда она готовит для Кришны. So this relationship of neutrality is not so much going on. So Gaudiya Vaishnavas don't stress it so much, but it actually exists to some degree here in Vrindavan. It's very interesting. Somehow it got in neutrality. И Гаудия Вайшнава не так много говорят о нейтральных отношениях, но так или иначе, в какой-то степени эти отношения также присутствуют во Врадже. 
Like where? A где? The acharyas give the example of the trees in Vrindavan. They're in the mood of neutrality. И ачарья говорят, что деревья во враже они в настроении в нейтральном. They don't go out with Krishna during the day. They're not with Krishna in a home. You know, they're just standing there. И они никуда не ходят с Кришной, они его не встречают, они просто здесь находятся. Neutral. Они нейтральны. But the acharyas say, Vrindavan is so merciful that even the trees have little savor to do. Но Ачарья говорит, что Вриндаван настолько милостив, что даже у деревьях есть их маленькое служение. They say as Krishna walks through the forest with Balram and their friends, the trees, they happily bow down and they offer Krishna uh, their leaves and their flowers and when he passes by, they come back up and they offer shade as Krishna goes through the forest. It's some service. И Ачарья описывает, что в тот момент, когда Кришна Баларам со своими мальчиками-пастушками идет пасти коров, то все деревья склоняются перед ними и предлагают им свои цветы и свои фрукты. А затем они распрямляются и таким образом даруют им тень. You know, и во Вриндаване почти постоянно яркое солнце и жарко, и поэтому, подобно нам, как мы сегодня нашли место в тени, и многие очень благодарны деревьям за то, что они даруют вот такую тень. И когда Кришна Баларам проходит мимо, то деревья наклоняются и предлагают Кришне Балараме свои фрукты. And then they jump to the next place. And he passes by there. They jump to the next place. They follow Krishna's pastimes. They can move anywhere and everywhere they want because they're liberated souls. They're not trees. They're enlightened devotees serving Krishna in this little but important way. Everybody counts in Krishna consciousness. И я также прочитала о том, что деревья, они обладают такой uh, способностью, что они тоже перемещаются. Например, у Кришны здесь проходит лила, дерево здесь, потом он пошел вперед, и дерево за ним раз и перенеслось, и снова его встречают. Таким образом, мы должны помнить о том, что эти деревья — это не просто какие-то деревья, это освобожденные дживы, уже достигшие совершенства, и поэтому, естественно, они хотят служить Кришне. This place is very rarely visited. I don't think any other Iskan devotees have ever been here. This tree must be very happy. And as the sun moves like that, don't be surprised if the tree jumps up and sits over there to give you shade because you're Krishna Bhaktas. И uh, наверняка в этом месте мало кто был, и uh, обычно сюда не приезжают преданные скон. И, uh, наверное, это дерево очень счастливо, потому что мы все сюда приехали. И не удивляйтесь, что когда солнце будет двигаться, то дерево может перепрыгнуть для того, чтобы больше еще тени дать для всех вас, потому что оно тоже хочет служить всем преданным. Мама, мама, look, the tree is walking. И кто-то из детей может закричать, мама, мама, смотри, дерево пошло. Yes, my son, this is bridge. Да, сынок, это и есть истинный врач. So, another personality in the mood of neutrality, it's described as is Krishna's flute. А также еще одна личность, которая находится в нейтральных отношениях с Кришной, это флейта. Krishna takes it and plays it, but it's a personality, and it has a neutral relationship with Krishna. But sometimes it's said by the potency of yoga maya. That flute will occasionally play on its own without Krishna playing it. It just boop, 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 boop. Krishna just watches. That's cool. <laughs> This is the mood of neutrality described by Sri Rupa Goswami. И изначально отношения у Кришны с флейтой, они нейтральны, он берет на ней и играет, но под влиянием йога Майи во Враджи иногда флейта начинает играть сама по себе, и Кришна наблюдает за ней, ему очень нравится, как флейта сама без его участия также играет. 
So all in all, there's a, a variety of ways to serve Krishna in the spiritual world, and everyone has their particular seva to do, and everyone's happy with their service. They're not jealous of someone else's service. Everyone's completely content doing what they want to do for Krishna. И во Вриндаване очень много различных отношений, способов служить Кришне, но у каждого из преданных есть а, именно тот способ, которым они служат Кришне. Они полностью счастливы, они никому не завидуют, потому что они полностью удовлетворены, что именно так я и хотел всегда служить Кришне. Like the boys don't want to be girls, the girls don't want to be boys, everyone's happy. So I was thinking, I said that many times the last few days, is there a verse in our scriptures which states that everyone's happy just being who they are in the spiritual world? И uh, мальчики не хотят стать девочками, uh, пастушки не хотят стать пастухами. Я недавно задумался по поводу того, а есть ли у нас в Писаниях стих, который подтверждает то, что все счастливы именно в той расе, в которой они находятся. There's a saying in the Bible, seek and ye shall find. И в Библии есть такая uh, uh, цитата, что ищи и найдешь. So I was reading Chaitanya Charitamrita Adi Lila the other day. Uh, I was in uh, chapter 4. Lo and behold, I came across verse 44, which is just the verse that I wanted. Oh my God. И на днях я читал читание Чаритамриту, четвертую главу, и совершенно случайным образом я прочитал uh, стих 4.44 и понял, что это именно то, что я искал. Like Хотели бы его услышать? And thus, in that mood, he tastes great happiness with Lord Krishna. Trees were thinking, I'm the best, because I can walk all around Vrindavan and offer my fruits and flowers to Krishna. Coward boys can't do that. The girls can't do that. Everyone's happy in Braj. И стих звучит таким образом. Каждый из этих преданных считает свое чувство Господу самым лучшим. И в таком ему настроении черпает великое счастье в общении с Кришной. Все во Вриндаване совершенно счастливы и думают, что их служение, оно самое хорошее. И деревья, например, думают, что мы можем предлагать Кришне фрукты. И, например, это никто не может сделать. Ни гопи, ни мальчики-пастушки. Поэтому они полностью счастливы. This non-envious cooperative mood It's also described in a verse in the Bible, the Holy Bible. И а вот такое настроение сотрудничества без какой-либо зависти об этом также написано и в Библии. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and a little child would lead them. Волк... One of my favorite verses from the Bible. Это одна из моих любимых, один из моих любимых стихов из Библии. И волк будет жить рядом с ягненком, леопард с козленком, теленок и лев будут вместе, а малый ребенок поведет их за собой. So we talked extensively, well, not extensively, we could go on for months, but we spoke about the uh, Vatsalya Rasa at Yashoda Kund. И когда мы были на Yashoda Kund, мы упоминали, рассказывали о Vatsalya Rasa. So today I thought I would uh, share with you a very nice pastime in the mood of Sakyaras, the relationship of friendship with the Lord. И я подумал, что сегодня я вам расскажу о Лиле, которая связана с Сакхиарасой, и это дружба с Господом. Like Krishna's cowherd uh, boyfriends have with him. И таковое отношение между мальчиками и пастушками и Кришной. Charamma Prabhu, he really likes the cowherd boy pastimes. He just makes it very obvious that you know he likes the. So he was late today, getting up, and doing his puja, and we had to leave. But we made a special arrangement. There were no cars available in all of Braj, but somehow we found a car to pick him up in time and bring him here because he's really going to enjoy this lecture. It wouldn't be the same without him. Charamma Prabhu, hey! И мы очень счастливы, что Чатуратма Прабу с нами сегодня, потому что ему очень нравится Лила про мальчиков-пастушков, а так как сегодня он немного задержался и делал свою пуджу утреннюю, мы нашли машину для того, чтобы все равно его забрать и привезти сюда, потому что лекция без него не была бы такой же. 
So it's a very broad and very deep subject matter, but there are ways to summarize uh, by quoting the Acharyas. What is this uh, Sakyaras? И, конечно же, об этой теме сказано очень много, но Ачарья обобщили, и давайте послушаем, что же они говорят про Сакхирасу. И также можно сказать знаменитые слова, что краткость сестра таланта. So there's a very famous uh, devotee, his name was Nayanandana, and he wrote a very famous uh, book called Preo Bhakti Rasarnava. It's all about cowherd boys and Krishna and cows and playing in the forests of Braj. И был такой знаменитый поэт Ная Нандана, и он написал свою книгу Прея Бхакти Расарнава. Это все, что касается мальчиков пастушков, коров и всех их игр. So he gives a very nice summary of this particular ras, this particular mood of being friends with Krishna, equal with Krishna by Krishna's grace. И он обобщает всю ту информацию, которую нам нужно знать про эту расу, всякие расу, когда ты чувствуешь себя наравне с Кришной по Его милости. Here's what he writes. И это то, что он пишет. With great trust in Krishna, one thinks of oneself as equal to Krishna. One associates with him constantly without fear, thinking of being his equal. Endowed with sweetness and devoid of seeing Krishna as the Lord, this is called Sakyarati or uh, Sakyaras. Вы полностью доверяете Кришне, вы думаете о себе как о равном Кришне. Вы непрестанно общаетесь с Ним, не испытывая страха и ощущая, что вы равны. Это наполнено сладостью и лишено восприятия Кришны как своего Господа. Это и называется Сакхирати или Сакхираса. So the pastime we're going to share with you today will help us to uh, appreciate and understand this Sakhiras or uh, Sakhirati, um, this friendship mood. И истории, которые я сегодня вам расскажу, они помогут вам глубже понять всю суть Сакхирати или Сакхираса. Actually, we have a few pastimes Uh, you know, three or four past times. I don't know how long Rasik is going to let us go on, but we could be here four days if you wanted. He he doesn't mind. He could just stay here and sleep here and eat here and hear here and chant here. <laughs> И, конечно же, у меня приготовлено 4-5 историй для вас. Не знаю, насколько нам Райсика Матаджи разрешит здесь остаться и как долго читать лекцию. Я бы вообще здесь остался дня на 4, и наверняка Четуратма Прабу бы ко мне присоединился. So we know in his, his childhood, his older childhood, Krishna lived at Nandagram with Mother Yasoda and Nanda Maharaj, and every day when he turned to age, he would take all the cows out to different pasturing grounds around Vrindavan with Balaram. И когда Кришна немножко повзрослел, он жил-жил в Нандаграме, и когда он достиг определенного возраста, тогда он с Кришной Баларамой уже мог пасти коров. И, конечно же, они постоянно обсуждали, что, а вы знаете, что браманы это говорили, где трава слаще, зеленее, давайте туда отведем сегодня пасти наших коров. Very often it was uh, Govardhan Hill because we've heard many times the grass there is very rich, it's very lush, and it's not sharp. Uh, this can only un be understood by a cow, actually, because cows eat grass, but sometimes the grasses are sharp and the cows cut their tongues. This is, you don't know this, but the cows would tell you if they could talk. <laughs> but Govardhan Hill, the grass is not sharp, and they can munch and munch and munch all day. And that milk is very special. Mother Yasoda likes to make creamy things for Krishna, burfi and sandesh with that milk. И обычно они идут с коровами пастись на холм Говардхан. Почему именно туда? Потому что там очень знаменитая вкусная сладкая трава, и главное ее достоинство то, что она не острая. И об этом вам могут могли бы рассказать коровы, если бы они говорили. Но на самом деле есть такая среди них проблема. Иногда они едят траву, которая режет им язык. И иногда и очень еще мама Ешода любит готовить сладости именно из этого молока, потому что оно жирное. But there are other places as well. И, конечно же, есть еще и другие места. So one day, Krishna and Balaram and all their cowherd friends, they decided 
to come to the southernmost tip of Vrindavan, southernmost tip of Vrindavan, to a little hill, in English we call it a hillock, called Kumbi. Welcome to Kumbi! И однажды мальчики пастушки во главе с Кришной Баларамой решили пойти на самый юг Враджа и uh, пришли сюда на этот холм, который называется Камби. Добро пожаловать. И это особенно любимый холм Господа Баларама. Он обожает сюда приходить. Потому что Кришна и Баларама, они очень любят кататься по мягкой скользкой траве этого холма, в то время как пасутся коровы. You notice we did walk up a hill, right? И вы заметили, что мы поднялись на холм. И это, с одной стороны, тут ровная поверхность, но, с другой стороны, вы видите тот холм, на котором мы поднимаемся. И пять тысяч лет назад тут не было никаких построек, здесь была просто свежая а, сочная трава, и поэтому мальчики-пастушки забирались на холм, потом съезжали вниз по склону, а на склоне уже паслись их счастливые коровы. И они приходили сюда примерно в это время и наслаждались тем, что забирались на холм, катались, снова бежали на него. И Кришна Баларам, они резвились, радовались, смеялись, и вдруг неожиданно Баларам стал серьезный. И он собирает всех на Иштагошти. Это то слово, которое часто использовал Шрила Прабхупада. Оно означает, что просто Баларам хотел всех собрать и с ними встретиться, поговорить. Мальчики, подходите, хочу рассказать вам. Мальчики говорят, ну Баларам, мы же играем. А он говорит, нет, идите сюда. У меня с вами состоится сейчас серьезный разговор. Sat just like you're sitting, and maybe Balaram sat here. I don't know. И вот таким же образом они очень смиренно подошли все сели, где вы сидите. Возможно, Баларам вот здесь сидел. Я не знаю на моем месте. He said, "My dear friends, listen very carefully." Дорогие друзья, пожалуйста, внимательно послушайте. My dear friends, Vrindavan ends here at Kambi. Здесь Вриндаван в Камби заканчивается. Again, this is the southernmost tip of Braj. He said. Vrindavan ends here at Kambi, right behind there. И это самая южная часть Вриндавана. И он сказал, что здесь именно заканчивается Вриндаван в Камби. He said, "I want to warn you that if you venture beyond this point, you will be under the jurisdiction of the modes of material nature. My dear friends, never go further than Kambi." И, дорогие друзья, я должен вас предостеречь, что если вдруг вы выходите за пределы Камби, то там вы попадаете под влияние гун материальной природы. И он показал вот в ту сторону, и все мальчики очень испугались. Они подумали, что лучше уже ближе к Балараму подойти, не дай Боже, не заступить за эту линию. И они стали даже дрожать. Where, where does it actually end, Vrindavan? Exactly where? So, so Balaram took a stick and he drew a line at the top of the hill here, pointing to the other side. He said, "Here is Krishna, and there is Maya, Uvaga. That's Polish. Be careful." И мальчики пастушки заволновались, стали оглядываться и говорить: "А где, где, где эта граница-то на самом деле?" Тогда Баларам взял посох, прочертил линию и говорит: "Вот с этой стороны у нас Кришна, и с той стороны, показывая на холм, там Майя." И Ачарья говорит, что Баларамом очень серьезным казался и начал философствовать. Like 
И обычно мальчики пастушки время проводят в играх, в развлечениях. But then he became more philosophical. He said, "My dear friends, inside this line, you're protected by the spiritual atmosphere of Braj. On the other side of this line, you'll be victimized, victimized by illusion, by Maya." И uh, тогда Баларама был в очень философском настроении, сказал, что находясь на этой стороне от этой линии, вы находитесь под влиянием духовной атмосферы Враджа. Как только вы ее пересекаете, вы, станов вы становитесь пойманы Майей. So и когда мальчики-пастушки услышали, что Баларам так строго с ними разговаривает, так серьезно, у них рты открылись. They were stunned. Они были поражены. Charatma, can you show us how the coward boy's mouths dropped open? И вот так вот выглядели мальчики пастушки. Посмотрите на Чатуратма Прабу. Now, the coward boys are all transcendentalists, of course. И, конечно же, мальчики пастушки, они все являются трансценденталистами. They're completely free from the influence of Maya. They're Krishna's eternal associates. Они, конечно же, лишены влияния Майя, они вечные спутники Кришны. So how are they afraid of being victimized by, by illusion? А как же они могут бояться быть порабощенными материальной иллюзией? But this is the nature of yoga Maya here in 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 Vrindavan, here and in the spiritual world. Um, they, they thought they thought themselves to be ordinary persons, and therefore, Charya say they felt their only refuge. With Krishna and Balram, they just thought they're ordinary boys. И почему же они испугались, будучи освобожденными личностями? А потому что так действует йога Майя здесь и в духовном мире. На какое-то мгновение они себя полностью ощущали совершенно обычными душами, которые полностью зависят от милости Кришны. They actually thought that if they crossed over that line, they would risk. Um, Rupa Goswami says they would risk. Uh, becoming demons. И на самом деле они больше всего боялись, что если они пересекут эту черту, то как говорил Рупа Госвами, что они превратятся в демонов. They started speaking very seriously amongst each other. One said to one coward boy, "If you cross the line, I think you'll become like Dinakasura." И они стали очень серьезно с друг другом переговариваться. Один другому говорит, что я думаю, что если ты перейдешь эту черту, ты станешь Дынакасурой. So his friend said, "Yeah, well, if you cross the line, I think you'll become like Shishupal." Ага. А если ты перейдешь эту черту, то ты будешь как Шишупал. And then one boy said, "Either one of you, if you cross the line, you'll become like Kamsa." And all the boys started trembling. Kamsa, Kamsa. А другой сказал, что если вы оба перейдете черту, то вы станете как Kamsa, и они задрожали от страха. So like this, they're like you know, warning each other, don't cross the line, don't cross the line. И таким образом они друг друга предупреждали, чтобы ни в коем случае не пересечь эту черту. So just at that moment, you know, the word came that one calf had strayed off somewhere. И uh, тут же в этот момент пришла информация о том, что один теленок заблудился. Кришн и в это время Кришна был занят своими коровами, и так как потерялся теленок, Баларам, обращаясь к мальчикам по штушкам, сказал, что извините меня, дорогие друзья, я пойду найду теленка, а вы, главное, не переступайте эту черту. Но, конечно, но вы знаете, что мальчики всегда будут мальчиками, что всегда есть желание какой-то вызов испытать. Есть такое выражение, что любопытство убило кота. И вот так же произошло и с ними. Ему очень хотелось проверить все-таки слова Баларамы, так ли это на самом деле, что будет. Paul runs off, and the boys start looking at each other. And one boy says to the other, "I dare you to cross the line." 
И Баларама ушел, Кришна даже не появлялся, он где-то был занят. И тогда мальчики сидели, сидели, пересматривались, один другому говорит, ну and что, that... пойдешь, пересечешь, я тебя заставлю. No, а другой говорит, нет, ты иди. Friend, а другой говорит, а я думаю, что тебе слабо это сделать. Said, sure, the question is, Will you cross the line? И друга говорит, да мне это не слабо, а вот тебе таково пересечь эту черту. И тогда они сказали, ну хорошо, давайте тогда все вместе возьмем и пересечем эту черту. И все мальчики стали подбадривать друг друга, но было слышно, что они нервничали. И вот эта черта, она была здесь, где стена, и таким образом они подошли к ней и лишь на один инч перешли ее и быстренько забежали обратно. И несколько раз они так поступали. И один из них сказал, ну ничего не происходит. So Rakataki said, let's go further. Let's go, uh, I don't know what the Sanskrit would be. He, he said, let's go 100 meters into Maya's kingdom. И тогда Рактак говорит, что давайте пройдем еще uh, 100 метров в это царство Майи. Yeah, yeah. И все такие, да, ага. So following rock talk, he was a little bellicose. They followed, they went the, the, the distance of a football field into Maya's kingdom. И следуя за rock talkом, который был чуть побольше их, они прошли сто uh, метров, которые равняются примерно футбольному полю в царство Майи. Then one boy, you know, he taunted Maya Devi. И uh, тогда один мальчик в такой вызов бросил Майе Дэви, хотел ей что-то сказать. Hey, Maya, ну что, Майя, мы тут все пришли. Возьмешь нас, победишь нас, мы тут все вместе, смотри. И один из старших мальчиков сказал, что, знаете, по-моему, мы как дураки себя ведем, и на самом деле нужно слушать, что говорил нам Баларам. И мальчики-пастушки побежали, это они помчались, это была самая быстрая гонка среди них, и они быстренько прибежали, сели, вот где вы сидите, там, где царство Кришны. And just at that moment, Balaram came, came back with the stray calf. He said, "Everything okay, boys? Yeah, everything's fine, Balaram. We're here, on, we're here in we're here in in Vrindavan. We're not in the kingdom of Maya. We would never go there." И как раз в этот же момент появляется Баларам, нашедший теленка. Он говорит, ну как дела, все нормально. Да, да, Баларам, все отлично, вообще никуда не ходили и вообще не пойдем. Мы тут сидим. But it was time for lunch. Это было как раз время обеда. И они разговаривают, кушают, общаются, и тут один мальчик, обращаясь к другому, очень громко говорит, а ты пересек границу? И другой так с гордостью говорит, да, я пересекал. Did you cross the line? А я обращаюсь к другому, говорит, а ты пересек эту границу? Yes, I crossed the line and I wasn't affected by Maya in the least bit. Да, я тоже пересекала эту черту и меня вообще Майя не тронула. So Balaram overheard these conversations. И Баларам услышал, о чем они говорили. So he said, boys, put your prashadam down for just one minute. We're going to have another little talk here. И тогда Баларам сказал, ну что, мальчики, отложите в сторону свой просад, сейчас будет еще один разговор. И мальчики, конечно, покраснели, им было неловко, и они стали говорить друг другу, это ты громко говорил, нет, ты нас сдал. 
И тогда Баларам поднялся и начал снова им объяснять. И он начал с того, что получается, вы пересекли эту черту в тот момент, как я пошел за теленком. И они стали оправдываться, говорят, да, да, мы пересекли, но в иллюзию мы не впали, все было хорошо. И после этого Баларам сказал что-то, что является наставлением. И это очень важно для нас, потому что мы с вами живем в этом царстве Майя. Дорогие пастушки, вы не впали в иллюзию, потому что вы полностью преданы Кришне. Куда бы вы ни отправились, Кришна защитит вас. И дальше он продолжил. Но те, кому Кришна не благоволит, они могут попасть в рабство под влиянием Майи, и они могут даже забыть о Кришне, кто он такой. Everything about Krishna. И те э, э, личности, которые живут в царстве Майи, они впадают в иллюзию и полностью забывают про Кришну. И мальчики-пастушки очень удивились. Это как? Это что? Это как они могут забыть про нашего Каная? Мы же друзья. Remember, in Vrindavan, everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before, and the symptom of that is that they always remember Krishna and they never forget him. That's a symptom of love. If you love someone, you never forget them, and you're always thinking of them. And that's absolutely true in Krishna consciousness. И вы помните, что во Вриндаване Кришну любят как того, как никого другого. Он любим всеми. И каков признак любви? На самом деле признак любви заключается в том, что они всегда помнят о нем и никогда о нем не забывают. И тогда они спросили у Баларама, Баларама, как кто-то может вообще забыть про Кришну? И они спросили, что правда, они взяли вот так и забыли про Кришну, и Баларам сказал, что да, таких достаточно. И что, правда, много тех, кто забыл о Кришне, и Баларам подтвердил, да, и они все живут по ту сторону от границы. И мальчики, они уставились и стали смотреть вдаль за холм Камби, пытаясь понять, как это так может произойти, что кто-то мог по-настоящему забыть Кришну. И тогда они поняли всю сложность ситуации, и они пообещали Балараме, что они никогда туда больше не отправятся. Они все поднялись, сложили свои ладони, посмотрели на Господа Баларама. И все в унисон, слезы были у них на глазах. Они сказали, обращаясь к Господу Балараме, Пожалуйста, Баларам, скажи им, никогда не пересекать эту черту, никогда не ходить за холм Камби и никогда не отправляться в ту даль, где можно все забыть. So Balaram, he carries the plow. He took the blade of his plow, and from a, from a part of this hill, because remember, it's just it's, it's a rock hill. From this hill, he carved out the stone pillar that's just over here, where the devotees are sitting. It's a reddish brown pillar. He carved out, out, out that pillar and put that pillar on the very top of this hill. 
И тогда Баларама посмотрел на лезвие своего плуга, подошел к холму Камби и э, вырезал из него вот эту вот каменную колонну, которую вы можете видеть, она красноватого цвета, и установил ее как границу. И когда сюда пришли британцы, они всегда им очень интересны все исторические такие моменты, они постарались копать вглубь, и на 50 метров копали, и все еще конца этой колонны они не нашли. That same pillar is there, Prabhus. И это именно та колонна, которую вы видите. Then Balaram made a proclamation. А также в тот момент Баларама сделал заявление. He said, "My dear boys, this pillar marks the boundary between Krishna's realm and Maya's realm. Never go beyond this pillar." Мои дорогие мальчики, эта колонна будет отмечать границу между обителью Кришны и обителью Майи. So in a general way, that means don't go beyond this wall. И в общем смысле мы должны понять, что за эту стену не заходить. И если вдруг в какой-то момент вы попадете под влияние Майя, она вас поработит, то тут же возвращайтесь во Вриндаван, прибегайте сюда, обнимайте эту колонну и молитесь Господу Балараме о том, чтобы у вас было достаточно духовной силы для того, чтобы следовать своим обетам, продолжать свою практику и вернуться назад в духовный мир. Of illusion. И, конечно же, в конце картики через месяц или меньше нам придется вернуться назад, преодолеть эту границу и отправиться в мир иллюзии. Это очень рискованно. One time, one of my God brothers, uh, Kulishekar Prabhupada, said to him, Kulishekar, the problem with you is that you're not afraid of Maya. You're, you're playing with Maya. A little trick here, a little bit there, a little sense gratification. He said, that's your problem. You're not afraid of Maya. You should be afraid of Maya. Maya tricks even the demigods. И однажды у меня был такой духовный брат Кулишикхар Праву, ему Прабхупада сказал, что проблема с тобой то, что ты совершенно не боишься Майи. Ты то там что-то нарушишь, что здесь что-то делаешь. Ты не понимаешь ее могущество. На самом деле она обманывает даже самих полубогов. But remember Balaram's words that the Cowherd boys, they weren't victimized because they were fully surrendered. They didn't fall under the illusion of Maya. So if we follow in the footsteps of the coward boys, or let us say we follow in the footsteps of our founder, Acharya, follow all the rules and reg regulations and always chant Hare Krishna, that, that's the definition of a devotee, will also be protected from the illusion of Maya. Но помните то, что сказал Баларам, на Майя не повлияла на этих мальчиков-пастушков. Поэтому если мы будем следовать за Шрилой Прабхупады, будем следовать всем правилам, предписаниям, а также повторять свои предписанные круги, то мы тоже будем под защитой духовной энергии. Most important, the Maha Mantra will protect you. А самое важное, что Маха Мантра защитит вас. I said many times that Prabhupada said one time two things never lose their potency in Kali Yuga. Jewels, which astrologers use, and mantras. They never depreciate. They're always powerful. Satya, traitor, Dupur. Even in Kali Yuga, a mantra is not affected. What to speak of the Maha Mantra is Krishna himself. И, как говорил Шрила Прабхупада, в Кали-Югу а, все теряет свое могущество, кроме мантр и камней. Камни используют астрологи, а мы используем мантры. И мантра, она является самой могущественной. А что уж говорить тогда о Маха-мантре, самой великой мантре? Again, just consider Sita Devi. А, просто вспомните о Сита-деве. From a literal point, literal point of view, she was a, a, a princess, she came to the forest, she was, you know, tender and white skin and feminine by nature, but she's in a big forest. But when Lakshman left to join Ram in the search for the uh, deer, Marichi in the form of the deer, before Lakshman left, he drew a circle around Sita. 
and he chanted a mantra. And when Ravana came and tried to get that delicate little princess, he couldn't touch her because of mantra. И вспомните историю Сита, она была нежной, хрупкой, белокошей принцессой, которая осталась одна в лесу в тот момент, как Лакшман отправился э, помочь Раму искать этого оленя. И перед тем, как Лакшман ушел, он обвел э, мистический круг вокруг Ситы и закрепил его мантрой. И, и когда Равана попытался ее забрать, он не смог, потому что мантра защищала ее. The problem is we don't have enough faith in the mantra. Therefore, to gain faith, we have to always be hearing the glories of the Maha Mantra. Then we're some danger. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Or Maya may attack at a moment you're not aware. Sometimes there's a, a, there's a hole <laughs> in some, an offense. So if you leave a hole in the chanting of your mantra, if you don't finish 16 rounds a day, Maya can come, come in and grab you. Now I've got him. Now I've got her. Just like Ravana got Sita. <laughs> you should also tremble just like the cowherd boys did. И проблема заключается в том, что мы не обладаем верой в Святое Имя, и мы периодически забываем о могуществе мантр. Как это избежать? Нам необходимо все снова и снова помни, э, слушать о славе Святого Имени, и тогда в момент опасности мы можем вспомнить святые имена. Э, потому что мы не знаем, в какой момент э, что произойдет, опасность постерегает над каждым шагом, поэтому э, надо повторять Хари Кришна. To Krishna's playground, we're protected. It seems like only a crazy person would leave Vrindavan. I'm not going back to America. I'm not going back to Australia. I'm not going back to Russia. I'm going to stay here. I don't want to go into the kingdom of Maya. But let us remember Srila Prabhupada, who knows Vrindavan more than we'll ever know Vrindavan. He left Vrindavan for the purpose of bringing everyone back to Vrindavan. If you leave Vrindavan in that mood to share Vrindavan with the world, you'll surely be protected. Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki. И поэтому очень важно, если вы услышали это, у вас возникнет естественное желание, что вы не хотите никуда ехать, потому что там опасно. Но с другой стороны, мы должны помнить, кто является нашим предводителем. Шрила Прабхупада, он был ачарием, который поехал на запад, пересек океан и распространил славу святого имени. Technically, we're Gora Bhaktas. И технически мы являемся Гаура Бхактами. Prabhupada said, the last instruction someone gives is the most relevant. И Шрила Прабхупада говорит, что последнее наставление, которое кто-то произносит, оно является самым э, важным. И кто-то говорит много наставлений, но то, что он произнес последним, его наставление является самым важным. So in each age Krishna comes and he gives a relevant process for that age, be it meditation or austerity or Yogi, but in this age, he just came and said, everyone, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That's Lord Chaitanya. И Господь приходил в разные времена, и Он давал свое наставление для определенного века, будь то медитация, поклонение божествам или какие-то аскезы. А в этот век Он пришел и дал святое имя Хари Кришна Махамантру. Это был Господь Читания. No one can understand Radha and Krishna without the mercy of Lord Chaitanya. И никто не сможет понять настроение Рады Кришны без Господа Читания. And if we're serving Lord Chaitanya, we're in Lord Chaitanya's association, which means we're in Vrindavan consciousness. И если мы служим Господу Читания и находимся рядом с ним, то мы находимся в настроении Вриндавана. And Dwaiti Acharya said to Lord Chaitanya, "Wherever you are, that's Vrindavan." И Адвайта Ачаря, обращаясь к Господу Читане, сказал, что где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван. So if you're serving Lord Chaitanya's instruction to somehow facilitate the spread of the Krishna conscious movement, you're with Mahaprabhu and you're in Braj, safe and sound by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И если вы служите его миссии, то тогда вы находитесь под покровительством Махапрабу, и вы находитесь в настроении Вриндавана, и вы в безопасности. So just like we run to Vrindavan, Radhe Sham, you can run leaving Vrindavan. Gornitai Kei! 
New York, Moscow, Sydney, K. <laughs> That's the playground of Chaitanya Mahaprabhu. This is Krishna's playground. Mahaprabhu's playground is every town and village of the world. So you can run. Don't be like the Karama. You can run. Gordi Tai! Haribo! Transcendental Book Distribution Key! Harinam Key! Polsky Tour Key! <laughs> И подобно тому, как вы стремитесь сюда, и вы бежите и кричите «Рада Кришна», то таким же образом вы должны бежать и обратно э, в ту реальность и кричать «Гору не тай, гору не тай», потому что если Вриндаван является обителью игра «Рада Кришны», то э, каждая деревня и каждый город материального мира является обителью Шричитани Махапрабху. Помните об этом, поэтому нечего смущаться и бояться. Будьте как мальчики-пастушки, которые смело пересекли границу и кричите «Гор не тай». И вся слава распространению книг Харинамам и Польскому Туру. And spiritual strength to get back home, back to Godhead, and take as many people with us as possible. И, возможно, перед тем, как уйти, вы захотите преклониться перед этой колены и колонной и помолиться о том, чтобы Баларама дал вам силу, силу для того, чтобы не попадать под влияние Майи и в ее уловки, и силу для того, чтобы вернуться назад в духовный мир и взять с собой как можно больше попутчиков. But we're still in Braj, so we're going to churn the, the nectar ocean of Braj Bhakti by sharing just a couple more transcendental pastimes in, here in Sri Vrindavan Dham. Но мы с вами все еще находимся во Врадже, во Вриндаване, поэтому продолжим пактать истории, которые связаны с Вриндаваном. Or should we stop and go back? To... Или, может быть, давайте закончим уже и все. Who wants to stay in here more, Lilas? Кто хочет остаться и слушать? So after playing here at Kumbi for some time, the, the day wore on, and, and um, Balaram and the Coward Boys, they moved to, to other places for more pastimes. И через какое-то время после того, как они здесь поиграли, Кришна и Баларама отправились в другое место для своих игр. This was all Balaram and his friends here, and they heard Krishna is nearby. They wanted to go play with Krishna and his friends. И uh, это были пастушки Баларама, они здесь были, Кришна был где-то неподалеку, и они решили присоединиться к ним для того, чтобы играть. Nice in this, in this и есть очень замечательная молитва в этом настроении. Гогопала ганавитам говинда гошта гаммуда Рамена рамана свайам бандехам вана малинам I joyfully offer respects to Govinda, the dark enjoyer. Going to the pastures with Balaram along with his cows and friends. Perfect tattoo for Chaturanga Prabhu. I'll pay for that one too. I joyfully offer my respects to Govinda, the dark enjoyer, going to the pastures with Balaram along with his cows and friends. Go go palagana vitam Govinda koshta gamuda ramena ramana swai mam bande hambana mali. Right here. I'll pay for it. That's two. Oh, my rising dark moon. You're going to be tattooed from head to toe. You little coward boy. I don't know. Maybe let's just... Я очень радостно приношу свои поклоны Гавинде. Он является э, наслаждающимся темного цвета, который идет пасти коров вместе с Баларамой, вместе с коровами и мальчиками-пастушками. И я предлагаю это как слоган для еще одной татуировки для Чатуратмы Прабу, которую я оплачу. И он будет зататуирован с ног до головы. So just near Kambi, maybe two kilometers away, is another forest. It's one of my favorite forest in Vrindavan, just hearing about it. It's called the forest of Hasyavan. Hasyavan. И также недалеко от Камби есть замечательный лес, который один из моих любимых. Его называют Хасьяван. Somehow this forest reminds me of Chaturatma. И каким-то образом этот лес напоминает мне всегда о Чатуратме Прабху. They're the coward boys. They, in Balaram, they, they, met, um, they met Krishna and his friends there. 
И uh, Баларам с мальчиками пастушками встретили там Кришну и его друзей. Because Hashivan means the forest of laughter. Actually, it means the forest of comedy resulting in laughter. Let's go there. <laughs> if you have a bad day, just go there. You walk in the forest. Ho, 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 ho. My depression is gone. No more pills. The forest of comedy. They're telling jokes and they're laughing. I'm getting tired of his jokes. He needs some new jokes. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. He, he, he. И представьте себе картину, есть мальчики-пастушки Баларамы, есть Кришна, и вот они в Хасе Ване встречаются, и вдруг начинают все хохотать. Они валяются на земле, хохочут, держатся за животы, но так им смешно, потому что это лес комедии, которая переросла в смех. И поэтому, мне кажется, это очень хорошая идея отправляться туда периодически. Представьте, вы только туда заходите, уже хохотать начинаете, и никакие таблетки не нужны. И на самом деле говорится, что смех это лучшее лекарство. И есть также описание Ачарья, что Вриндаван иногда полностью наполняется смехом. Vrindavan is such a wonderful place. It's reverberating. Vroom. That's what reverberating means. Vroom, vroom. Vrindavan is often reverberating with laughter. И периодически Вриндаван вибрирует от смеха Рады и Кришны и мальчиков пастушков. Krishna is often telling jokes. А Кришна любит рассказывать шутки. I was reading that one time he wanted to play a joke on one of his servants at Nandagram, but he's a boy, and so some servants are doing things. So he wanted to play to uh, play a joke on one of the servants in the palace at Nandagram. И однажды Кришна решил подшутить над своим слугой, который был в Нандаграме. She was an old maid servant. Her name was Jarati. И ее звали. Она была старой служанкой. Ее звали Jarati. A little boy he walked up and he put his hands like this on, the, on his hips and he said, "My dear Jarati." The skin on your face is now slackened, and so your face exactly resembles that of a monkey. Therefore, the king of the monkeys, Bali Mukha, has selected you as his worthy wife. You can marry the monkey. И тогда он такой приосанился, руки в боке, подходит к ней маленький мальчик и говорит: "Моя дорогая Джарати, кожа на твоем лице, кожа на твоем лице стала такой морщинистой, что напоминает обезьяну. Поэтому царь всех обезьян Балимукха выбрал тебя как свою достойную супругу". И, конечно же, это очень понравилось всем мальчикам в округе, они стали хохотать. Teasing words, Jarita, she replied. Ну, услышав эти шутливые слова, Кришна Джарита ему ответила. My dear little Krishna, I am well aware that the king of monkeys is desirous of marrying me, but what can I do? I have already taken shelter of the prince of Braja, Shri Krishna, the killer of many powerful demons and the protector of the residents of Braj. Therefore, I have decided to wait and to marry Shri Krishna alone instead of the king of the monkeys. It's all Kali, it's all playful pastimes. И это такая игра у них была, и она ему ответила, «Мой дорогой Кришна, я очень хорошо знаю, что царь всех обезьян очень жаждет жениться на мне. Но что же я могу поделать? Я уже приняла прибежище у принца Враджа, Шри Кришны, тот, кто убил могущественных демонов и защитил всех жителей Враджа. Поэтому я решила выйти только замуж за Шри Кришну, вместо того, чтобы выходить замуж за царя всех обезьян». And now it was time for Shrimati Radharani and her friends to laugh. Hearing Jartia's witty reply, all the coward presents, all the coward girls present, they started laughing uncontrollably and clapping their hands. Great reply, Jartia, great reply. И все пастушки стали хлопать в ладоши, хохотать и говорить, классно ответила, молодец, супер. So laughter, it's the best medicine. Everyone loves 
to laugh. So therefore, the, the forest of Hasivan, which is just a little bit further down here, it's a favorite place for Krishna and Balram and the cowherd boys to go and play because they just laugh all day. И uh, это место, оно очень хорошее для того, чтобы смеяться, хохотать. И вот этот Хасиван, он здесь как раз неподалеку. Мальчики-пастушки очень любят туда приходить, потому что мы помним, что смех — лучшее лекарство. Of Krishna and Balram and the cowherd boys that said like that. И я слышал, что истинные парамахамсы, великие души, они любят приходить именно в этот лес, потому что так как их чувства уже очищены, они могут непосредственно слышать смех мальчиков пастушков. Would you like to go there and hear something? Хотели бы пойти в этот лес и послушать? We have to be liberated. Но для этого нам вам нужно быть освобожденным. I found a shloka in this regard. И я нашел шлоку, которая описывает это. Послушайте. Слушайте. Освобожденные души, которые воспевают, и это чистое воспевание разрешает им, дает возможность слышать то эхо, которое вибрирует в этих лесах Хасевана. И они понимают, что это эхо и является смех мальчиков-пастушков, который затем поглощает их полностью и превращается в их смех и в их улыбки. Now after a good amount of time, you know, they spent there laughing and joking, telling the frog joke and everything like that. They um they got really hungry. И после того, как они смеются, играются, шутят друг над другом, конечно же, они становятся голодными. So it's inside joke. So there's a big banyan tree there. So all the cowherd boys they sat down into the banyan tree with Krishna in the center and all the boys around. И затем они находят такое большое баняновое дерево, и вокруг него рассаживаются Кришна Баларам в центре, и мальчики пастушки по кругу вокруг них. И очень тяжело все начать уже спокойно есть, потому что в это время начинается игра по воровству у друг друга еды. И то есть весь обед они начинают мальчики у друг друга приворовывать, у кого вкуснее. И, например, иногда, когда мы в Грецию едем, я очень часто ворую оливки с тарелки Чатурат Мапрабху. But the coward boys, they all want to steal Krishna's lunch. No, мальчики пастушки все стремятся украсть обед у Кришны. He's a prince. Nanda Maharaj is the king. Yasoda Mai is the queen. So he gets really special dishes. Mother Yasoda cooks really special dishes. His lunch box is different than the other boys. Simple coward boys, rice dal japatis. So this big battle going on. And Krishna's lunch always gets stolen, and it's divided amongst the boys. And one of the boys he gives his simple lunch to Krishna. That's Braj Bhakti. Krishna is controlled by the love of his devotees. He'll eat the rice dal and japatis and the samosas and the kachoris and the jalebis. Cowboy boys eat that, but they're eating it because it's Krishna Prasad. И а, на самом деле Кришна, он же принц, и Нанда Махарадж царь всех пастухов, поэтому а, обед Кришна, он разительно отличается от того, что едят обычные пастушки. Мама Ешода ему наготавливает всякие вкусности. А что такое мальчики-пастушки едят? Рис дал чипати. И, конечно же, им очень интересно своровать все то, что есть у Кришны. Вот такое настоящее в Раджа Бхакти. И дело кончается тем, что а, Мальчики-пастушки едят обед Кришны, это там жилеби, качори, вкуснота. А Кришна вынужден есть сухой дал, чипати, рис. Вот такая любовь. 
leave some prasadam on his plate because the spiritual master has us to leave something with the disciples. There'd be nice vegetables here and kachori or samosa here. He takes salt and he put mix all the prasadam together, the sweet, the sour, the salty, and he puts salt in it like that. <sighs> then he'd have his disciples eat it. Just to emphasize that prasad is prasad, we shouldn't distinguish. It's all mercy. Shri Bhagavad Prasadam Ki. Но мы должны помнить о том, что просад это просад, это милость Кришны. На самом деле мальчики пастушки, они так делали, потому что это враджа Лила. Но мы должны помнить о важности просада. Мы не должны стараться съесть что-то повкуснее. Мы должны принимать это, даже если это сухая лепешка. Подобно тому, как Баксидан Сарасвати Тхакур, когда он ел просад и по традициям гуру оставляет на тарелке что-то для своих учеников, когда он оставлял все самое вкусное для своих учеников, он все это сдабривал большой жменью соли, смешивал сладкое, соленое, и после этого раздавал своим ученикам, чтобы они понимали, что это гуру просад и почитали его. Да, да, да. Правда. So, you know, Krishna was eating a dry chapati, the boys were having, you know, nice uh, samosas and jalebis, and then one boy said, Hey, Gopal, tell us truthfully and don't mislead us. How did you, as a mere baby, kill Putana and Trinivarta? And how did you, with only a few, uh, only being a few years older, liberate Agasura? How did you do it? We saw it with our own eyes. You're just a boy like us. И тогда Кришна, он сидел, жевал сухое чипати, и тут мальчик один из пастушков говорит ему, «Эй, Гапал, а расскажи нам правду и не обманывай нас. Каким образом ты, будучи совершенно еще младенцем, убил Путану, Триневарту, а потом, когда немножко совсем подрос, освободил Агасуру?» Demon-killing mantra that you haven't shared with your buddies. И они сказали, Кришна, а что? Может быть, ты знаешь какую-то специальную мантру для убийства демонов? И вот такой вот ты друг, знаешь мантру, а нам не говоришь. So Krishna just, you know, he smiles, he shook his head, you know, no, 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 no. Another boy teases, Krishna doesn't trust us with his demon-killing mantra. И Кришна улыбался, мотал головой, говорил, нет, нет, нет. А другой мальчик сказал, да, конечно, Кришна нам просто не доверяет, поэтому не говорит свою мантру, убивающую демонов. Go ahead, you can tell this Krishna. We won't steal them from you. It's those ambulances and those bracelets that give you that power, right? И другой мальчик, он еще жует просад и с набитым ртом такой <laughs> говорит, да нет, может вообще дело не в мантре, я думаю, что дело в его амулетах, которые мама Ешода ему повязывает вокруг пояса и на руках. Да ладно, Кришна, скажи нам, в чем дело, не бойся, не своруем твои амулеты. Благодаря им ты убивал демонов. Now let's just stop and savor that moment for a while. Every moment in Vrindavan is like nectar. So let's just savor that particular moment. И давайте остановимся и погрузимся в этот момент во Враджи, потому что каждый момент уникален. The Acharyas say, и Ачарьи говорят, At this point the Gopas had a good-natured laugh at Krishna's expense, and Krishna drank their joking words and friendly laughter through his ears as if they were liquefied, tasty, Honey sweet draughts of love. This is poetry. И Ачари описывают этот момент. Только послушайте. В этот момент смех мальчиков пастушков проникает в уши Кришны, и он наслаждается ими их шутливыми словами, а также дружеским смехом, впитывая его. И это все кажется ему очень сладким, подобно меду и жидкой карамели, которая проникает в него. Krishna is dearer to the cowherd boys than they are to themselves. Their every word and gesture is an expression of divine love, completely free from enemy, from envy or acrimony. They can only love Krishna and no one else. 
И Кришна является самой дорогой личностью для всех мальчиков-пастушков, а Он дороже им, чем они сами себе. И каждое Его слово, каждый жест, каждое выражение Его божественной любви, их божественной любви является совершенно свободным от какой-то зависти или недовольства. Они, только они могут так любить Кришну. So then Krishna paused. After a moment, suddenly he raised his right hand and he caught the coward boy's attention with the jnana mudra. И описывается, что вдруг Кришна поднял свою правую руку и привлек внимание мальчиков к jnana mudra. All the boys like, wow, what's happening? Krishna like this. И все мальчики такие замерли, говорят, ого, что происходит-то? So they knew something was going to happen, so they all came in very close. Krishna was just staying like this. И они поняли, что что-то сейчас будет происходить, они поближе подвинулись и стали внимательно слушать. He said finally, friends, I will disclose my secret to you, but do you have the faith to accept what I say? Друзья, я сейчас раскрою вам свой секрет, но есть ли у вас вера для того, чтобы принять то, что я говорю? So the boys kind of looked at each other like, okay, what's going on now with Krishna? But it's written that Krishna's expression somehow created an enchanting aura that obliged the boys to say, yes, we have faith in you. И мальчики, они немного смутились, подумали, а что происходит-то, что сейчас будет-то? Но на самом деле слова Кришны и его поза, оно э, создало такое влияние, которое заставило всех мальчиков-пастушков сказать «да». And then from their hearts, in, in unison, they sang a beautiful shloka. И все вместе в своем сердце они стали воспевать прекрасную шлоку. Navina Jhala Dhabdham Tham Kambu Kantu Mano Ramam Ramena Raman Sham Bande Kushaya Vashanam. We offer our respects to the attractive dark enjoyer with the complexion of a fresh cloud, conch like throat, wearing silk cloth along with Sri Balaram. These are cowherd boys, but they're very, they love Krishna, so from their heart come these beautiful verses. We offer our respects to the attractive dark enjoyer with the complexion of a fresh cloud, conch-like throat, wearing silk cloth, along with Sri Balaram. И мы приносим свои поклоны очень привлекательному, наслаждающемуся черного цвета. Цвет его тела напоминаем грозового облака, а шея подобна раковине. Он носит шелк, а также он всегда вместе с баларамой. Так прославляли его пастушки. So please, with the cowherd boy's love, which they expressed in that poetic verse, Krishna said, all right, because I see you have faith in me, I will reveal to you the source of all my powers and how I killed all those demons. И тогда Кришна услышал, каким образом они выражают Ему свою любовь, и Он сказал, «Хорошо, потому что у вас есть вера в Меня, Я открою вам тот секрет Моих э, сил, благодаря которым Я убил демонов». И так как время закончилось, я расскажу вам, что было дальше уже в следующем году. Или ничего страшного, если Расика разозлится на нас. Okay. So, at that point, all the coward boys leaned forward, eager to hear every single word of what Krishna was about to say. И в тот момент мальчики-пастушки, они очень внимательно стали слушать, что же им сейчас расскажет Шри Кришна. Where did he get the power to kill Putana, Trinivarta, Agasuri? He's only five-year-old boy. But, gone, can't finish. Kill those demons. И как же так? Он скорее бы узнать, каким образом он убил, будучи пятилетним мальчиком, всех этих демонов. So И вот эта часть, она наполнена арасой. In, in the mood of, of Sakyaras. И это Сакхираса. И просто послушайте, что сказал Кришна. He said to the boys,
Во время церемонии наречения меня именем Гаргамуния рассказал, что я подобен на Райне и что моя сила подобна, способна разрушить все препятствия и защитить всех моих преданных. So when he said, just like Narayana, the boys went, hmm. И когда они услышали эту часть, что я подобен на Райне, все мальчики такие, hmm. And then И тогда Кришна продолжил. My dear friends, what you consider, what you consider superhuman feats, they're nothing for me. For me, killing the demons who terrorize Braj is as easy as binding a small calf. Мои дорогие друзья, то, что вам кажется сверхсилой, для меня это вообще ничто. Для меня просто убить демона, который терроризирует врач, так же легко, как связать теленка. И послушайте, что дальше. Know for certain that although I am your friend, I am also the supreme personality of Godhead, for whom nothing is difficult and who has appeared as a gopa, just out of love for you. He's telling his friends he's the supreme personality of Godhead, but he's just appearing as a cow, cowherd boy to befriend them. He told it all. И будьте уверены, что несмотря на то, что я являюсь вашим другом, я также являюсь верховной личностью Бога, для которого нет каких-либо трудностей. И я явился в образе Гопы только из-за любви к вам. Вот представьте, он взял и все им рассказал. Now when the cowherd boys heard those words, they thought to themselves, that's cool. How wonderful. Not, not only is Krishna our village hero, killing the demons, but he's also the supreme Narayan. He's really clever. И мальчики послушали его и сказали, о, класс. Ну, классно. Теперь Кришна не только герой нашей деревни, а он еще и верховный Нарайан, очень умный. Hey, he's God. Классно, он Бог. Он и друг наш, и Бог, и Бог одновременно. Вообще классно. Сакирас. И Ачарья описывает, что в тот момент мальчики-пастушки стали хохотать и смеяться над тем чудом, который рассказал им Кришна, а Кришна начал смеяться, наслаждаясь бесконечной любовью к нему по отношению мальчиков-пастушков, которые теперь даже знали о его превосходстве, но при этом это ничего для них не меняло. In other words, all they really knew was that Krishna was their friend. На самом деле, единственное, что они точно знали, что Кришна является их другом. And one acharya has commented. И один из ачарьев комментирует. The more the gopas thought of Krishna as God, the more they loved him as their friend. And the more Krishna saw the gopas' pure love for him, the more eager he was to be their cowherd friend. It's very deep. И Ачария пишет, что чем больше пастушки думали о Кришне как о Господе, тем больше они начинали любить Его как своего друга. И чем больше Кришна видел э, чистую любовь, которая есть у, него, у гопов к Нему, тем еще больше Кришна хотел быть именно их другом. И Шастра, как завершающая часть этой лилы, пишет, In this way, the exchange of sweet laughter between Krishna and the coward boys intensified, infecting all the forest creatures, birds, trees, creepers, and even insects with its magic until all of Hasyavan was engaged in uncontrollable laughter. Ha, 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 everywhere on the trees, the birds, Hasyavan, ke! И таким образом, это любовный обмен между Кришной и мальчиками-пастушками, который выражался в сладком смехе, заразил всех жителей леса, птиц, деревья, лианы, а также всех насекомых до того магического момента, когда уже весь Хасия Ван превратился просто в один клубок смеха. All glories to the mellow of laughter, which is especially enjoyable amongst youths. 
like the gopas and gopis, which has Krishna as its cause and which gives rise to jubilation, laziness, <laughs> and concealment. <laughs> И вся слава этому вкусу, эту расе смеха, которые, как правило, наслаждаются молодые гопы, гопи и гопи. И Кришна является причиной этого смеха. И таким образом это а, рождает счастье, а, немного лени и а, желание, чтобы это не кончалось. Still permeates the ether, and where pure-hearted devotees can hear and taste this wonderful laughing of ecstasy of love, even today. И вся слава Хасивану, где все еще звучит сладкий смех Кришны и гопев и гопов, которые проникли в эфир этого места, и такие чистые сердцем преданные могут до сих пор слышать и вкушать этот чудесный смех, который является выражением экстатической любви. Now I'd like to mention here before concluding, just a little bit north of the forest of laughter is the village of Mahali, which is known for its very um, high Krishna conscious standard of living by the residents. И чуть-чуть севернее отсюда явля... находится деревня Махали, где очень высокий стандарт жизни у жителей. И что же мы говорим, когда говорим о высоком стандарте сознания Кришны в этой деревне Махали? It's going to melt your heart. И ответ на этот вопрос просто расплавит ваши сердца. Maybe bring a few tears to the eyes of some devotees. Listen, what is the high standard of Krishna consciousness? И каков же самый высокий стандарт сознания Кришны в этой деревне? In Mahali, the residents there always have number one, the name of Krishna upon their lips. Number two, the pastimes of Krishna within their minds. And number three, attachment for him. Within their hearts. И в Махале все жители постоянно повторяют имена Кришны, он всегда присутствует на их губах. А также в своем уме они постоянно медитируют на его игры, и они полностью привязаны к, ним, в свое, к нему в своих сердцах. An attachment for him, deep attachment for him, is always there within our hearts. И давайте здесь в Камбе дадим обед, что мы будем подобно жителям Махали, таким образом имя Кришны будет всегда у нас на устах, его игры будут то, на что мы всегда будем медитировать, а также в нашем сердце будет привязанность к нему. So hearing this, I searched more for about. Mahali and the residents there. I wanted to run from my room somewhere in Vrindavan and embrace these residents of Mahali. Where are you? I'm simply running behind you, chanting Krishna, 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 Krishna. И узнав про это место Махали, я хотел все больше и больше узнать каких-то деталей про это место, а затем выбежать просто с распростертыми объятиями, бежать навстречу этим жителям Махали и говорить, что я бегу просто за вами и повторяю Кришна, Кришна, Кришна. So seek and you shall find. I found more information about these residents of Mahali. It's not far from here. И ищите, и будет вам дадено. Поэтому я стал искать, и мне пришла информация по поводу жителей Махали. Would you like to hear? Хотите узнать? A resident of Mahali, before speaking to another person, will always say, Krishna, Krishna, Krishna. Before he said, like, you know, Krishna, Krishna, Krishna. And in reply, a resident of Mahali will first be reply by saying, Rama, Rama, Rama. И разговор Махали всегда начинается одинаково. Жители Махали, обращаясь к кому-то, говорят сначала, Кришна, 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 а другой ему отвечает, Рама, Рама, Рама. In other words, one person in Mahali will say, Krishna, 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 how are you today, my friends? И один из жителей Махали, он как начинает разговор? Кришна, 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 как твои дела, мой друг? And his friend will reply, Rama, 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 I'm doing just fine, thank you. А другой отвечает, Rama, 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 у меня все хорошо, спасибо. 
Let's make that. Let's ask the GBC to make that a rule in ISKCON. Я думаю, что GBC должен рассмотреть и ввести это как правило для ISKCON. Krishna, 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 my dear wife, what's for breakfast today? Подходите с утра и говорите, Кришна, 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 о, моя дорогая супруга, что на завтрак-то у нас? Rama, 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 oatmeal. Жена отвечает, Rama, 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 овсяная каша. That's the spiritual world. И вот таков духовный мир. In South Africa, when you meet someone, you say, "How you keeping, man? How you keeping, man? How's the wife? How's the business? How's your health?" Don't say that. Say Krishna, Krishna, Krishna. How's my health? And I'll say Rama, Rama, Rama. I'm just fine because I'm always chanting Hari Krishna. Krishna's pastimes within my mind and attachment for Him is awakening my heart. She Prabhu Bhumi, she Brindavan Dam Ki. И в Южной Африке, например, там принято говорить: "Ну что, брат, как дела? Как ничего? Все нормально, нормалек? Как жена? Не, не говорите так. Вы должны говорить совершенно по-другому. Вы должны начинать с Кришна, Кришна, отвечать на Рама, Рама, и таким образом вся любовь в Раджа она пробудится в вашем сердце." With tilak and neck beads, and they always address each other very sweetly. И в Махале, чтобы не произошло, жители всегда одеты в духовную одежду, а также у них всегда присутствуют на лице тилака и конхималы, и они очень мягко друг к другу обращаются. And though the residents of Mahali have different varieties of work and service, they make no distinction of who is higher or who is lower, and their dealings are free of envy. And malice, just what Prabhupada wanted Iskand to be. И несмотря на то, что у них большое количество работы и различного служения, они не разделяют на то, кто лучше, кто выше. Они всегда относятся к друг другу очень с любовью. Они лишены какой-то зависти или какой-то злости по отношению к друг другу. Именно то, что хотел Шрила Прабхупада для нашего общества Искон. And how do they maintain this high standard? This is a very high standard. How do they maintain that high standard in the village of Mahali? What do they do? Каким же образом они поддерживают вот такой высокий стандарт сознания в своей деревне Махали? One of Char he writes, um, "This Krishna conscious atmosphere is quote achievable anywhere by the potency of transcendental sound vibration." И Ачария говорит, дальше идет цитата, этого можно uh, достичь благодаря могуществу трансцендентного вибрации святого имени. Hare Rama, Hare. In that light, I would like to finish today with one uh, verse again from Preo Bhakti Sarava by Nayananda Das. И закончить я хочу для вас словами Nayananda Das из Preo Bhakti Rasanava. It's actually two verses. Это на самом деле два стиха. They're a little long, but they summarize this nectar of um, Sakuras that we've been. И они немного длинные, но они являются итоговыми шлоками для того, чтобы рассказать о сакхирасе. As the cowherd boys let the cows graze, they pick forest fruits and flowers. They eat the sweet roots and fruits, drink water and chew betel nut. Later they assemble and drive the cows home, calling repeatedly the cows and calves' names. Oh, Diwali! О, Шамали, О, Кали, О, Пиали, О, Хамси, О, Пишанги, О, Шавали, О, Шринги, О, Куранги, О, Ранги, О, Вамси. Хай, хай, ха, ха. I'm practicing. Хай, хай, ха, ха. Хай, хай, ха, ха. They're coming now. Mm. 
мальчики-пастушки, они пасут своих коров, а также собирают лесные цветы и фрукты. Они едят сладкие коренья, фрукты, пьют воду, жуют орехи бителя, а затем после собирают всех своих коров домой и постоянно повторяют их имена, имена коров и телят. Да я валишь я маликали, пияли хамши пишанги савали шринги куранги ранги вамши хай 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 ага ага хай хай ха ха he goes on и он продолжает the boys bugle sound dun dun and there are excellent flute sounds. Forest horns thunder joyously, and the sounds of bheri, dhampa, and moraja drums mixed with hand clapping and sounds from their armpits. The whole of Gokula becomes filled with the cowherd boy shouting, Abba, Abba, along with the sounds of horns, flutes, the mooing of cows and calves, and uh, the cry of jai, 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 Hearing this loud musical cacophony, everyone everywhere in Sri Vrindavan Dham exclaims, All glories to Krishna and Balaram! All glories to Krishna and Balaram! All glories to Krishna and Balaram! Huribo! <laughs> and all glories to Srila Prabhupada who wrote on the Jaladuta on the way to America in 1965. И в этот же момент раздаются звуки от охотнички, от рожков мальчиков-пастушков. Дан, дан. И все это переплетается звуками их флейты. Таким образом радостно звучат рожки, а также э, издают звуки различные мриданги, такие как бери, дампа, мураджа. Это все э, смешивается с тем, что они хлопают в ладоши, а также издают звуки с помощью своих подмышек. Весь врач наполняется э, различными возгласами мальчиков-пастушков, такими как «Аба, аба». Вместе это все сливается с звуком от э, флейты, от рожков, а также звучат коровы mm. и их э, маленькие телята. И все кричат «Джая, джая, джая». Mm. Слыша эту очень яркую музыкальную какофонию, mm. все в Шри Вриндаван Дхам начинают кричать Вся слава Шрили, о, Кришне и Баларами. Вся слава Кришне и Баларами. Вся слава Кришне и Баларами. И all glories to Shri Prabhupada, who in conclusion wrote the following on the Jaladuta on his way to America in 1965. И вся слава его милости Шрили Прабхупада, который записал следующее, будучи на Джаладуте и отправляясь в Америку в 1965 году. О, Lord Krishna. You are my eternal companion. Forgetting you, I have suffered the kicks of Maya, birth after birth. If today the chance to meet you occurs again, then I will surely be able to rejoin you. О Господь Кришна, Ты являешься моим вечным спутником. Забыв Тебя, я подвергался ударам Майи, рождения за рождением. Но если сейчас мне предоставится шанс снова встретиться с Тобой, я с удовольствием присоединюсь к Тебе. О, oh, dear friend, in your company I will experience great joy once again. In the early morning I will wander about the cowherd pastures and fields. Running and frolicking in the many forests of Braj, I will roll on the ground in spiritual ecstasy. Oh, when will that day be mine? О, oh, дорогой друг, будучи в твоем обществе, я испытаю огромное счастье снова и снова. Ранним утром я буду бродить вместе с мальчиками-пастушками на э, различных полях. Мы будем бегать, играть э, в различных лесах в Раджа. Я буду кататься на земле в духовном экстазе. О, когда же наступит этот день? Because I have a great longing, I call to you. I am your eternal servant, and therefore I desire your association so much. O Lord Krishna, except for you, there is no other means of success. 
Сегодня память о тебе вернулась ко мне таким образом, потому что я очень жажду встретиться с тобой. Я являюсь твоим вечным слугой, и я очень хочу общаться именно с тобой. О, Господь Кришна, пожалуйста, прими меня, потому что ты являешься единственным показателем успеха. Lord Balaram ki, Jai. the pillar of Kumbi ki, Jai. back home, back to Godhead ki, Jai. take all the fallen, illusioned souls on the other side of this line, back with us ki, Jai. Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Go Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe Shaam Hare Krishna. Thank you very much. <laughs> so much nectar to be found out here in Sri Vrindavan Dham. И Шри Вриндаван, uh, здесь можно найти очень много нектара. Like hunters, и подобно охотникам за сокровищами, мы что, перекапываем землю и достаем оттуда драгоценности? No, we find all these treasures by Shravanam Kirtanam Krishna Shmaranam. И мы находим все эти драгоценности благодаря Шраванам Киртанам и Кришна Смаранам. Just hearing and chanting brings smaranam or remembrance to the Lord. И воспевание и слушание помогают нам помнить о Господе. And that's the goal, to always remember Krishna and never forget Him. И такая наша цель, всегда помнить о Кришне и никогда о Нем не забывать. And you can always remember someone and never forget them if you're fully surrendered to them. If you love them, и вы можете полностью помнить о ком-то и никогда не забывать, только если вы полностью предались ему и любите его. И было бы здорово весь год продолжать в том же русле, так вот сидеть и слушать про Кришну и таким образом пробуждать любовь в сердце к нему. Но вы знаете, что об этом можно думать и разговаривать везде по милости Шрилы Прабхупады, поэтому получайте, обретайте здесь вкус и куда бы вы ни отправились, будьте счастливы.